Hi, welcome. Uh, in the first video, we symmetry operations and types of symmetry elements. Na types of na so, now, we will look at the symmetry elements and types of corresponding symmetry operations. Na na, first, one the identity element. So, in the symmetry element, what symmetry operation do no nothing. So, one molecule in the identity element, we can see what we can do. So, this symbol is E. Second, proper axis of symmetry. Proper axis of symmetry is symmetry operation in rotation about an axis. What molecule is the symmetry operation? That molecule is imaginary axis fixed. And the imaginary axis is the molecule is two equal half. So, on the axis, we will do a rotation on the molecule. That is the rotation about an axis. This is how we denote it. C, N. Third, we will do plane of symmetry. Plane of symmetry is a symmetry operation. Reflection about a plane. Reflection, we will use mirror plane. This is how we denote it. Sigma, we will denote it. Fourth, we will do center of symmetry. Center of symmetry is a symmetry operation. Inversion. Inversion through the center. One molecule is the center point. The molecule is a center point. The center point is the center point. The center point is the inversion. So, when we inversion, we have an orientation. The original orientation is indistinguishable. Or equivalent. So, that is the inversion through the center. The symmetry operation. How do we denote it? I am denote it. Fifth, the improper axis of symmetry. So, rotation about an axis followed by reflection about a plane perpendicular to the rotation axis. For rotation on the x-axis, reflection on the perpendicular axis. So, this is how we denote it. Yes, N. So, we first talk about the identity element. First, talk about the symmetry element on the identity element. This is the simplest symmetry element. So, in the element or molecule irika ilayan nama terinjukurna abdina, ila nama panamedi symmetry operation yenna abdina, one me illa. So, do nothing na on the te, idoda symmetry operation. Ida abdi nama denote pano abdina, yin denote pano. So, ipana ingi or example editrike, bromo chlorofluoromethane editrike. So, in the molecule on the te, or a tetrahedral geometry lerik. எந்த ஆட்டம்மே identical எல்லாமே different atoms அருக்கு அதனால் எந்த ஒரு symmetryமே இல்லாதனால் இந்த மோலிக்குல்க்கு என்ன பேர் அப்படினா asymmetric molecule அப்படினா நம்ம சொல்ரும் அதது identity element மட்டு எந்த மோலிக்குல் இருக்கு அந்த மோலிக்குலதான் நம்ம asymmetric molecule அப்படின்ன நம்ம சொல்ரும் இப்ப இந்த மோலிக்குல வந்துட்டு அதது 360 degreeக்கு rotate பண்ட வரைக்கியும் எந்த ஒரு rotation angleயும் இதே மாதி ஒரு equivalent structure ஓ இல்லை indistinguishable configuration நம்மில் கடைக்கிவே கடைக்கியாது இது ஒரு whole ஒரு full 360 degreeக்கு rotate பண்ணாம் மட்டும் நான் இந்த configuration நம்மிலுக்கு கடைக்கியும் so அதனால் இந்த இன்ற symmetry element மட்டும் நான் இந்த molecule இருக்கு அதனால So, second, we will see the proper axis of symmetry. How do we denote it? C, N, N, denote it. One molecule is the proper axis of symmetry. If we have the symmetry element here, we will see what the symmetry operation is. That means, we will see the rotation. So, rotation is the same way the molecule rotate. If we have the molecule, the molecule is the imaginary axis first set. அந்த imaginary axis நம்ம எப்படி set பண்ணும் அப்படியினா அது அந்த molecule 2 equal half பிரிக்கிற மாதிரி அந்த imaginary axis இருக்கொண்டும் நான் இதுக்கு ஒரு example வந்துட்டு water molecule எடுத்திருக்கிறேன் சோப் அந்த water molecule oxygen atom இதுதான் வந்துட்டு water molecule ஓட structure oxygen atom centerல இருக்கு 2 hydrogen இந்த மாதிரி இருக்கு இது ஒரு bent structureல இருக்கு இப்போ இதை same molecule வந்துட்டு ந So, in the red atom, the oxygen atom, the white and the hydrogen atoms. Now, what I'm doing is, I'm doing an imaginary axis set. 
ஸோ ரொட்டேஷன் அப்படின்ற இந்த சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்திருக்க மாலிக்கோலில் ஒரு இமேஜினரி ஆக்சிஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த இமேஜினரி ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த சென்டரில் இருக்க ஆட்டமையும் இந்த இந்த மற்ற ஆட்டம்ஸையும் சிமெட்ரிக்கலாக டிவைட் பண்ணணும் ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த ஆக்சிஸை வந்துட்டு இப்போ நான் அந்த இமேஜினரி ஆக்சிஸாக நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இதில் ரொட்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்பர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெண்ட்ரியோட சிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா ரொட்டேஷன் ஸோ இமேஜினரி ஆக்சிஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்து இந்த இமேஜினரி ஆக்சிஸ் மேலே ரொட்டேஷன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் இமேஜினரி ஆக்சிஸ் செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ வாட்டர் மாலிக்குலோட எக்ஸாக்ட் கான்ஃபிகரேஷன் இது தான் ஸோ நான் இதை லேபிள் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஹைட்ரஜன்ஸை வந்துட்டு ஒன் டூ அப்படின்னு லேபிள் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் எப்படி ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன்னா இந்த இமேஜினரி ஆக்சஸ்லேருந்து நான் ரொட்டேஷ் பண் ரொட்டேஷன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போது நைன்டி டிகிரிக்கு வந்துருக்கு இது இப்படி ரொட்டேட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இது வந்துட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு வரப்போ டூ இந்த பக்கம் வந்துடுது ஒன் இந்த பக்கம் வந்துடுது ஸோ ஹைட்ரஜன்ஸ் ரெண்டும் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிக்கிறது இமேஜினரி ஆக்சஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா சென்டரில் ரெண்டையும் ஈக்குவலாக ஹாஃபாக பிரிச்சிருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க கான்ஃபிகரேஷனை இந்த எக்ஸாக்ட் ஓரியன்டேஷனோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப ரெண்டும் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கா இன்டிஸ்டிங்ஷிபிளாக இருக்கான்னு பார்க்குறப்ப ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அப்படி ஒரே மாதிரி இருந்தால் நம்ம ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு நம்ம பண்ண இந்த ரொட்டேஷன் அப்படின்ற இந்த ஆப்ரேஷன் ஒரு சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண இந்த இமேஜினரி ஆக்சஸும் ஒரு ப்ராப்பர் ஆக்சஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த ப்ராப்பர் ஆக்சஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி எப்படி டினோட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிஎன் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் சிஎனில் என் என்னது அப்படின்னா ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் நம்ம இப்போ இந்த மாலிக்குலை எவ்வளோ டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆக்சுவலாக ஃபார்முலா படி என் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா என்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி பை தீட்டா இப்போ தீட்டா எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் எயிட்டிக்கு ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒன் எயிட்டிக்கு ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒன் எயிட்டிக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்னோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கிது என் வந்துட்டு டூன்னு கிடைக்கிது அப்போது நம்ம இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க இந்த ஆக்சிஸோட ஆர்டர் என்ன அப்படின்னா டூ அப்போ இந்த ஆக்சிஸ்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா சி டூ ஏன்னா சி என்னன்னு தான் நம்ம ப்ராப்பர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெண்ட்ரியை நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் அதனால் இந்த ஆக்சிஸ் ஒரு சி டூ ஆக்சிஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்துட்டு இன்னொரு பேர் இருக்கு என்ன அப்படின்னா டூ ஃபோல்ட் ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன டூவா இருக்கிறனால இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டூ ஃபோல்ட் ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் இப்போ இதை நம்ம ஃபர்தராக இன்னொரு ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணனா நம்மளுக்கு ஐடென்டிக்கல் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைச்சிரும் ஸோ அகெயின் நம்மளுக்கு இன்னொரு ஈக்குவல் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கிறதுனால இந்த ரொட்டேஷனும் ஒரு சிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன் தான் ஆனால் நம்ம இப்படி ரெண்டு தடவை ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா சி டு ஸ்கொயர் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா என்ன கிடச்சிரும் ஹைட்ரஜன் வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் ஒன் இந்த பக்கமே வந்துடுது ஹைட்ரஜன் டூ இந்த பக்கமே வந்துடுது ஸோ அதனால் இது வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி இ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே இருந்த இந்த எக்ஸாக்ட் பொசிஷனுக்கே எக்ஸாக்ட் ஓரியன்டேஷனுக்கே வர்றதுனால இது வந்துட்டு ஈன்னு டினோட் பண்ணுறோம் அப்போ சி டூவை டூ டைம்ஸ் நம்ம பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் கிடச்சிடும் ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இல்லை அமோனியம் மாலிக்கலுக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அமோனியம் மாலிக்கலில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு பிரமிடல் ஷேப்பில் இருக்குது அமோனியோட ஷேப் என்ன அமோனியம் மாலிக்கலோட ஷேப் என்ன அப்படின்னா பிரமிடு ஸோ இது ஒரு ஒரு பிரமிடல் ஷேப்பில் இருக்குது அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரொட்டேஷன் அப்படின்ற சிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாலிக்குள்ள நம்ம ஒரு இமேஜினரி ஆக்சஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த இமேஜினரி ஆக்சஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாலிக்குள்ள ஒரு சென்டரில் பாஸ் ஆகணும் நான் இப்போ ஒரு மாடல் வச்சு சொல்கிறேன் ஸோ ஆரஞ்ச் ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இந்த வயலட் ஆட்டம் வந்துட்டு நைட்ரஜன் ஆட்டம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இதில் சிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன் ரொட்டேஷன் அப்படின்ற சிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன் நம்ம
ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸை லேபிள் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு லேபிள் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த ஆக்சிஸ்லேருந்து நம்ம ரொட்டேஷன் பண்ணோம் எவ்வளோ பண்ண போகிறோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும் எச் அப்போ ஹைட்ரஜன் ஒன் இங்கே வந்துடும் டூ இங்கே இருக்குது த்ரீ இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கான்ஃபிகரேஷனும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த இந்த எக்ஸாக்ட் கான்ஃபிகரேஷனும் ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷனாக இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆக்சஸும் ஒரு ப்ராப்பர் ஆக்சஸ் நம்ம பண்ண ரொட்டேஷனும் ஒரு சிமெட்ரி ரொட்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்தராக இன்னொரு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு நான் ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப ஒன் இங்கே வந்துடுது டூ இங்கே வந்துடுது த்ரீ இங்கே போகிறது ஸோ ஒன் இங்கே வந்துடும் டூ இங்கே த்ரீ இங்கே ஸோ இதுவும் ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் ரொட்டேஷன் தான் அப்படின்றது நம்ம இந்த எக்ஸாக்ட் ஓரியன்டேஷனை பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போது என்ன என்ன ஆங்கிளுக்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கணும் அப்போது என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி பை ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ அப்போ என் எவ்வளோ அப்படின்னா த்ரீ ஸோ ஆர்டர் என்ன அப்படின்னா த்ரீ அப்போது இந்த ஆக்சிஸ் என்ன ஆக்சிஸ் அப்படின்னா சி த்ரீ ஆக்சிஸ் சி த்ரீ ஆர்டர் த்ரீன்றனால இந்த ஆக்சிஸ் வந்துட்டு ஒரு சி த்ரீ ஆக்சிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஃபர்தராக ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு ஐடென்டிக்கல் கான்ஃபிகரேஷனே கிடச்சிரும் அது வந்துட்டு இ அப்போ சி த்ரீ எத்தனை தடவை பண்ணால் நம்மளுக்கு இ கிடைக்கும் அப்படின்னா சி த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு ஐடென்டிக்கல் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கிது ஸோ ஒன் டைம் ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப இந்த கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கிது செகண்ட் டைம் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் தேர்ட் டைம் ஐடென்டிக்கல் கான்ஃபிகரேஷன் இது ரெண்டும் ஒரே கான்ஃபிகரேஷன் தான் ஸோ ஐடென்டிக்கல் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு போரோன் ட்ரைஃப்ளோரைடு இதில் ஒரு போரோன் ஆட்டம் மூணு ஃப்ளோரின் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ இதோட ஷேப் ஷேப் என்ன அப்படின்னா ட்ரைகோனல் பிளேனர் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு பிளேனர் மாலிக்குள் இந்த எல்லோ கலர் ஆட்டம்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ளோரின் ஆட்டம்ஸ் இந்த நடுவில் இருக்கிற க்ரீன் பால் வந்துட்டு போரான் ஆட்டம் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு பிளேனர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த மாடல் அமோனியா வந்துட்டு ஒரு பிரமிடல் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு சென்டரில் நைட்ரஜன் இருக்குது மூணு சைடு பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கும் மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது சென்டரில் ஒரு நைட்ரஜன் இருக்குது ஆனால் அமோனியாவோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா பிரமிடல் ஷேப்பு ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு பிரமிடல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஆனால் போரோன் ட்ரைஃப்ளோரைடு வந்துட்டு ஒரு பிளேனர் மாலிக்குல் ஸோ இது பிளேனராக இருக்கிறனால இந்த சென்டரில் இருக்க ஆட்டமில் சென்டரில் ப இமேஜினரி ஆக்சஸ் பாஸ் ஆனால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போது இதில் இருந்து நம்ம ரொட்டேஷன் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோக்கு ரொட்டேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு நம்ம ரொட்டேஷன் பண்ண போகிறோம் ஃப்ளோரின் ஆட்டம்ஸை ஒன் டூ த்ரீன்னு லேபிள் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் வந்துட்டு நான் இங்கே லேபிள் பண்ணியிருக்க எக்ஸாக்ட் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்க அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம எக்ஸாக்ட் கான்ஃபிகரேஷன்னு நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஸோ இப்போ இந்த போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட் மாலிக்குலில் நம்ம சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு இதை நம்ம போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட் மாலிக்குலில் நம்ம ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் வரும் ஒன் இங்கே வந்துடுது டூ இங்கே வந்துடுது த்ரீ இங்கே வந்துடுது ஸோ ஃப்ளோரின் ஆட்டம் ஒன் இங்கே வந்துடுது டூ இங்கே த்ரீ இங்கே ஸோ இது வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு இந்த எக்ஸாக்ட் ஓரியன்டேஷன் மாதிரி இந்த ஓரியன்டேஷன் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம பண்ணுன இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ரொட்டேஷன் அப்படின்ற ஆப்ரேஷன் வந்துட்டு ஒரு சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் தான் ப்ளஸ் இமேஜினரிய ஆக்சஸாக எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா அந்த ஆக்சஸை வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்பர் ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் தான் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ அடுத்து இதை நான் ஃபர்தராக ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு நான் ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபர்தராக ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப எனக்கு த்ரீ இங்கே வந்துடுது ஒன் இங்கே வந்துடுது டூ இங்கே வந்துடுது ஸோ த்ரீ இங்கே ஒன் இங்கே டூ இங்கே ஸோ இதுவுமே என்ன தான் ஒரு ஈக்குவலண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் தான் இதோட ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ என்ன என்னன்னு தெரியுது த்ரீ
identity molecule kadikum so e kadikum so inna oru thadava na rotate pandrappa enakku indha configuration kadachirum adhu da vandu identity e ipo indha molecule la indha oru proper axis of rotation mattum da irukka appadina illa idhila c3 appindradha thavara inna oru axis of rotation um irukku adhu eppadi appadina fluorine atom valiyavu indha boron atom valiyavu pass aagura inna oru c2 axis seriya ஸோ இந்த மாதிரி பாஸ் ஆகிறப்ப நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஸோ இப்படி பாஸ் ஆகிறப்ப கிட்டத்தட்ட வாட்டர் மாலிக்குலில் அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸும் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனையும் ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் டிவைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆக்சஸ் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப இந்த ரெண்டு ஆட்டமும் மாறிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த ஆக்சஸ் வந்துட்டு இந்த ஃப்ளோரின் ஆட்டம் வழியாக பாஸ் ஆகிறப்போ இந்த ஆட்டமும் இந்த போரான் ஆட்டமும் ஃபிக்ஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ மூமெண்ட் எதுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆட்டமுக்கும் இந்த ஆட்டமுக்கும் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ரொட்டேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் இப்போது இந்த ஆட்டமும் இந்த போரான் ஆட்டமும் ஃபிக்ஸ்ட் ஆயிரும் இந்த ரெண்டு ஃப்ளூரின் ஆட்டம் மட்டும்தான் இடம் மாறும் ஸோ அப் அது வழியாக பாஸ் ஆகிற ஒரு ஆக்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி மிச்சம் இந்த ரெண்டு ஆட்டம் வழியாகவும் பாஸ் ஆகும் எப்படின்னா இப்போ ஃப்ளூரின் எஃப் டூ இருக்குது இங்கே எஃப் த்ரீ இருக்குது இது வழியாகவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சஸ் பாஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இப்படி எஃப் த்ரீலேருந்து போரா ஆட்டம் வழியாகவும் ஒரு ஆக்சஸ் பாஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு ஆக்சஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி பை ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணோம் அதனால் இதோட ஆர்டர் என்ன டூ ஸோ அப்போது இது என்ன ஆக்சஸ் சி டூ ஆக்சஸ் இல்லாட்டினா டூ ஃபோல்ட் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடில் மொத்தம் எத்தனை ஆக்சஸ் இருக்குது எத்தனை ப்ராப்பர் ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் இருக்குது ஒரு சி த்ரீ ஆக்சஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சி டூ ஆக்சஸ் இருக்குது ஸோ மொத்தம் வந்துட்டு ஃபோர் ப்ராப்பர் ரொட்டேஷன் ஆக்சஸ் இருக்குது ஆனால் இதில் இந்த சி த்ரீ அப்படின்ற ஆக்சஸ்க்கு தான் வந்துட்டு ஆர்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் இந்த ஆக்சஸை நம்ம என்ன ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாலிக்குலில் மோர் தேன் ஒன் ப்ராப்பர் ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் எந்த ஆக்சஸ்க்கு ஆர்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த ஆக்சஸ் தான் வந்துட்டு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸாக ஆக்ட் பண்ணும் சரியா ஸோ இந்த போரான் ட்ரைக்ளோரைட் மாலிக்குலில் வந்துட்டு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் எது அப்படின்னா போரான்க்கு நடுவில் போரான்க்கு நடுவில் பாஸ் ஆகிற இந்த சி த்ரீ ஆக்சஸ் தான் வந்துட்டு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் இப்போ அதே போரான் ட்ரைக்ளோரைடில் இந்த சி த்ரீ ஆக்சஸ் வந்துட்டு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போது மற்ற அந்த மூணு சி டூ ஆக்சஸும் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த சப்சிடரி ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்புறம் இதை வந்துட்டு ப்ரின்ஸிபல் ஸோ எந்த ஆக்சஸோட ஆர்டர் ஜாஸ்தி இருக்கோ அந்த ஆக்சஸை வந்துட்டு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மற்ற ஆக்சஸை வந்துட்டு சப்சிடரி ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு மாலிக்குள்ள அந்த சி த்ரீ ஆக்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாலிக்குள்ள வந்துட்டு ஒன்று எந்த சி டூ ஆக்சஸும் இருக்காது இல்லாட்டின்னா மூணு சி டூ ஆக்சஸ் இருக்கும் சரியா ஜென்ரலாக இதை சொல்லணும் அப்படின்னா சிஎன் ஆக்சஸ் இருக்கிறப்போ என் நம்பர் ஆஃப் சி டூ ஆக்சஸ் இருக்கும் இல்லாட்டின்னா ஒரு சி டூ ஆக்சஸ் கூட இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அமோனியம் மாலிக்குல் பார்த்தோம் அமோனியம் மாலிக்குலில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் இருக்குது அந்த ஆக்சஸ் என்ன ஆக்சஸ்னால் சி த்ரீ ஆக்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த சி த்ரீ ஆக்சஸை தவிர இதில் வேறு எந்த ஆக்சஸும் இல்லை அதுதான் C3 த்ரீ ஆக்சஸ் இருந்தால் மூணு சி டூ ஆக்சஸ் இருக்கும் இல்லாட்டினா ஒரு சி டூ ஆக்சஸ் கூட இருக்காது இந்த அமோனியா பொ மாலிக்குலை பொறுத்தளவுக்கு இங்கே ஒரு சி டூ ஆக்சஸ் கூட இல்லை ஸோ இங்கே வந்துட்டு பிஎஃப் த்ரீ ஓரன் ட்ரைக்ளோரைடில் வந்துட்டு மூணு சி டூ ஆக்சஸ் இருக்குது இதே மாதிரி வேறு எந்த மாலிக்குலனாலும் இப்போ ஏதோ ஒரு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் வந்துட்டு சி த்ரீ ஆக்சஸாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் மூணு சி டூ ஆக்சஸ் இருக்கும் இல்லாட்டின்னா எந்த சி டூ ஆக்சஸுமே இருக்காது இதே மாதிரி ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் வந்துட்டு ஒருவேளை சி ஃபோராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஃபோர் சி டூ ஆக்சஸ் இருக்கும் 
இல்லாட்டினா எந்த சீட்டு ஆக்சஸும் இருக்காது ஸோ நம்ம இப்போ இந்த மாலிக்குலில் நம்ம பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் வந்து சி த்ரீ ஆக்சஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதில் ஏதாவது ஒரு சி டூ ஆக்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் கண்ணை மூடிக்கிட்டு நம்ம மூணு சி டூ ஆக்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு எழுதிடலாம் அதாவது ஒரு சி த்ரீ ஆக்சஸ் இருந்தால் நம்ம ஒரு சி டூ ஆக்சஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டா மட் ரெண்டும் நம்ம தேடணுன்ற அவசியம் இல்லை நிச்சயமாக அதில் மூணு சி டூ இருந்தே ஆகும் ஸோ ஒருவேளை சி த்ரீ ஆக்சஸ் இருந்து அதில் ஒரு சி டூ ஆக்சஸ் கூட உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா எந்த ஒரு சி டூவுமே அதில் இருக்காது ஆனால் இப்போ அதில் இதில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ இதில் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சஸ் இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் எந்த ஆக்சஸோட ஆர்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அது பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் மீதி இருக்க ஆக்சஸ் சப்சிடரி ஆக்சஸ்ன்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆக்சஸும் ஒரு மாலிக்குள்ள எப்படி நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டுமே பெர்பனிகுலராக இருக்கும் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ்க்கு எப்போவுமே பெர்பனிகுலராக தான் இந்த சப்சிடரி ஆக்சஸ் இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ மீத்தேன் மாலிக்குல எடுத்துக்குவோம் மீத்தேன் மாலிக்குலோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு டெட்ராஹெட்ரல் ஸோ இதில் வந்துட்டு நாலு ஈக்குவலண்ட் ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது இப்போ இதில் இருக்கிற ஆக்சஸ் வந்துட்டு என்ன ஆக்சஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு டெட்ராஹெட்ரல் ஷேப் மீத்தேன் மாலிக்குல் இது நாலு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் நாலு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸுமே நான் லேபிள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போது இதில் ஒரு இமேஜினரி ஆக்சஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இமேஜினரி ஆக்சஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்போ இதில் எப்படி வரும் அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் பின்ன ஒரு கார்பனம் இது கார்பன் ஆட்டம் இது ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஸோ இமேஜினரி ஆக்சஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இதில் அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வழியாகவும் ஒரு கார்பன் ஆட்டம் கூடியும் உள்ளே போகும் ஆக்சஸ் அதுக்குள்ள நம்ம டாப்பில் இருந்து பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் கார்பன் ஆட்டமும் ஒரே ஆக்சஸில் தான் இருக்குது இங்கே வந்துட்டு இந்த ஹைட்ரஜன் ஒன் ஆட்டம் வழியாகவும் இந்த கார்பன் ஆட்டம் வழியாகவும் இந்த இமேஜினரி ஆக்சஸ் பாஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே ஸ்டேஷனரியாக இருக்கும் மற்ற மூணு மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் ஸோ நம்ம இப்போ இதை ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு நான் ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவலண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஸோ எவ்ரி ஒன் 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 டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு எனக்கு ஒரு ஈக்குவலண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கிறதுனால அதில் இருக்க ஆக்சஸ் வந்துட்டு என்ன ஆக்சஸ் அப்படின்னா சி த்ரீ ஆக்சஸ் ஸோ இதே மாதிரி நாலு ஹைட்ரஜன் கூட கூடியும் கார்பன் உள்ள கூடியும் இந்த ஆக்சஸ் பாஸ் ஆகும் அப்போ சி த்ரீ ஆக்சஸ் வந்துட்டு இப்போ இந்த ஃபிகரில் வந்துட்டு நான் நாலு ஹைட்ரஜனையும் H1, H2, H3, H4 ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் அப்படின்னு நான் லேபிள் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஒரு சி த்ரீ ஆக்சஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னா இந்த ஹெச் ஒன்க்குள்ளே கூடியும் கார்பன் உள்ள கூடியும் ஒரு சி த்ரீ ஆக்சஸ் வரும் இன்னொன்று த்ரூ ஹெச் டூ அண்ட் சிக்குள்ளே கூடி போகும் இன்னொன்று ஹெச் த்ரீ சிக்குள்ளே கூடி இன்னொன்று ஹெச் ஃபோர் சி சிக்குள்ளே கூடி இன்னொன்று ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலு சி த்ரீ ஆக்சஸ் நம்மளுக்கு மீத்தேன் மாலிக்குள்ள கிடைக்கும் ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இப்போது சி த்ரீ ஆக்சஸ் நம்மளுக்கு ஒரு மாலிக்குல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் எதர் ஜீரோ சி டூ ஆக்சஸ் இருக்கணும் இல்லாட்டினா த்ரீ சி டூ ஆக்சஸ் இருக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த மாலிக்குள்ள வந்துட்டு சி டூ ஆக்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னா சி த்ரீ ஆக்சஸ் நம்ம எப்படி இமேஜின் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஹைட்ரஜனுக்குள்ளே கூடியும் ஒரு கார்பனுக்குள்ளே கூடியும் பாஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம எடுத்துருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு சி டூ ஆக்சஸ் அதுக்கு பெர்பனிகுலராக இருக்கிற இந்த ஆக்சஸில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம மாலிக்குல இப்படி திருப்பி வச்சு கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த பக்கம் இருக்கும் ஒரு ஹைட்ரஜன் பின்னாடி ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த பக்கம் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இந்த பக்கம் ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறப்போ சி டூ ஆக்சஸ் வந்துட்டு இதுக்கு இந்த ரெண்டையும் பைசெக்ட் பண்ணி உள்ளே கூடி இந்த ஆங்கிளை பிரேக் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ த்ரீ சி டூ ஆக்சஸ் ஸோ இப்போது மூணு சி டூ ஆக்சஸ் இருக்குது நாலு சி த்ரீ ஆக்சஸ் இருக்குது ஸோ இதில் எது பிரின்சிபல் ஆக்சஸ்னால் எந்த ஆக்சஸ்க்கு ஆர்டர் கூடையோ அதுதான் வந்துட்டு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு சப்சிடரி ஆக்சஸ் அப்போ சி டூன்றது சப்சிடரி ஆக்சஸ் சி த்ரீன்ற சி த்ரீ வந்துட்டு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் ஆகும் சி டூ வந்துட்டு சப்சிடரி ஆக்சஸ் ஆகும் மீத்தேன் மோலிக்குள்ள ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பிடி சிஎல் ஃபோர்
ஆக்சஸ் ஸோ இந்த ஆக்சஸ் வழியாக நம்ம ரொட்டேட் ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா எவ்ரி நைன்டி டிகிரிக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவலண்ட் ஈக்குவலன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஒரு ஈக்குவலன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுறப்போ ஒரு ஈக்குவலன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ த்ரூ பிளாட்டினம் பாஸ் ஆகிற ஆக்சிஸ் நைன்டி டிகிரி ரொட்டேஷனால் ஆர்டர் வந்துட்டு ஃபோர் ஸோ இதோட இது என்ன ஆக்சிஸ் அப்படின்னா சி ஃபோர் ஆக்சிஸ் சி ஃபோர் ஆக்சிஸ் இருந்தால் ஒன்று எந்த ஒரு சி டூ ஆக்சிஸுமே இருக்காது இல்லாட்டின்னா நாலு சி டூ ஆக்சிஸ் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு நாலு சி டூ ஆக்சிஸ் இருக்குது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது எப்படி பாஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு குளோரின் ஆட்டம் வழியாகவும் பிளாட்டினம் ஆட்டம் வழியாகவும் பாஸ் ஆகிற ஒரு சி டூ ஆக்சிஸ் இன்னொன்று இப்படி பாஸ் ஆகிற ஒரு சி டூ ஆக்சிஸ் இன்னொன்று இதை ரெண்டையும் இந்த மாதிரி பைசெக் பண்ணும் ஸோ இந்த மாலிக்குல டூ ஈக்குவல் ஹாஃபாக இந்த மாதிரி பைசெக் பண்ணுற ஒரு சி டூ ஆக்சிஸ் இருக்குது இன்னொன்று இந்த மாதிரி இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக டயக்னலாக பைசெக் பண்ணுற ஒரு சி டூ ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நாலு சி டூ ஆக்சிஸ் இருக்குது ஸோ சப்போஸ் இந் இப்போது இந்த சி டூ ஆக்சிஸ் இப்படி இப்படி பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா எது ரொட்டேட் ஆகும்னா இந்த மூணும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஆட்டம் மட்டும்தான் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஆட்டம் மட்டும்தான் ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் வரும் அது வந்துட்டு ஈக்குவலன் கான்ஃபிகரேஷனாக இருக்குது ஸோ சப்போஸ் இந்த சி டூ ஆக்சிஸாக இருக்குது இந்த ரெண்டுக்குள்ளே கூடி போகிற இந்த சி டூ ஆக்சிஸாக இருந்தால் இது எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் மாலிக்குல் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு நம்ம திருப்புறப்ப இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு செகண்ட் சி டூ ஆக்சிஸ் இப்போ தேர்ட் சி டூ ஆக்சிஸ் பாஸ் பண்ணுறப்போ எப்படி போகும்னா இப்படி டயக்னலாக போகும் டயக்னலாக போகிறதுனால இந்த மாலிக்குல் எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் இந்த மாதிரி இப்படி இப்படி பிடிச்சி ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ அதே இது இப் அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்க டயக்னல் ஆக்சிஸ்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆக்சிஸ் அப்போ அதோட ரொட்டேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி பாஸ் ஆகிற இமேஜினரி ஆக்சிஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு நம்ம திருப்புறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவலன் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கிது அதனால் இது சி டூ ஆக்சிஸ் ஃபைனலாக நம்ம என்ன கன் கன்க்ளூஷனுக்கு வரோம் அப்படின்னா இந்த மாலிக்குல்ல பிடிசிஎல் ஃபோரில் ஒரு சி ஃபோர் ஆக்சிஸ் இருக்குது நாலு சி டூ ஆக்சிஸ் இருக்குது